ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ವಿ ಟಿ ಯು ಇ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇರಿದಾಗ ಕಲಿತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಆ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕೋಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡು ಟೈಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಮುಗಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಬರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗಿನ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಟಿ ಯು ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತೀರಾ ಅದರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕೋಟಾದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋವಂಥ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋವಂಥ ತರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಬರೋವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋಟದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಓದಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಈಸಿ
ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಟಿ ಯು ಈ ಸೆಕ್ಷನದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನೀವೀಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ಈಗ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿ ಟಿ ಯು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿ ಟಿ ಯು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ವಿ ಟಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಟಿ ಯು ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕೀವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಕೊಡೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚು ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಷನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೈಟ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್
ಒಂದು ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಬರೀ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸೇ ಓದ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಕೀಪ್ ದೋಸ್ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿರೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮೊದ್ಲೆ ಈಗ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಿಂದ ಓದ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿ ಟಿ ಯು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕಲಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅದು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಲೈಬ್ರರಿ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ್ರ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಈ ಮೂರನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದ್ಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೋಲಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿ
ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಬಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎರಡೂ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ನವರಾದರೂ ಎಲ್ಲದು ಓದಬೇಕು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಟೋ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿಯಿಂದಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಲೆವೆಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಆಜಿಬ್ರ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೀನಿಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಆಜಿಬ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೂರದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೂರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 
ಆ ಥರ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಲಿಡನ್ನು ನೀವು ಮೆಜರ್ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಐವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸೇರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಈ ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಂಬರ್ which represents for any measurement with the corresponding unit anta karitivi suppose iga ond cup alli ni neer tagondu aa neer indu measurement madidre adu eshtide antandre niu adanna gram antalo helbodu athwa liter antano helbodu milliliter antano helbodu amile idarda ige ide duster tagondre niu illind illige esht udda ide aa uddana niu grams anta bariyalla aa uddana yen anta baritira ಉದ್ದನ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಅಥವಾ ಮೀಟ್ರು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಿ ಡೆಸಿಮೀಟ್ರು ಹಿಂಗೇನೋ ಬರೀತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಂಚಸ್ಸು ಅಥವಾ ಫೀಟು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಚಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ಗೆ ಇಂಚಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ್ಸು ಕೆ ಜಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಏನಿದ್ರು ಯೂನಿಟ್ ಬಟ್ ಆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಅನ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ x is equal to some number a is equal to something like 4 grams for example andre idu ee 5 grams ee 5 grams annadu 5 units adu 5 grams andre it has got a definite magnitude magnitude andre in the number system adu 0 1 2 3 4 0 minus 1 minus 2 3 and andre 1 andre 1 unit antale artha adu 1 andre 1 unit magnitude anta aa unit yavudakke balasthiri ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ ಏನು ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು x equal to a equal to 5 and it is a unchanging quantity is it's the fixed quantity it is not varying 5 andre 5 5 kg antandre 5 kg ne it cannot be 5.1 or 5.001 or 4.99 something 5 andre 5 ne iga nan height eshtide nan weight eshtide antandre adu ee moment ge measure madadaga fix irutte nan iga sankala athwa naale measurement madadaga ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ದಾಗ ನಂದು ವೆಯ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಡಸ್ಟರು ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಡಿಂದ ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಟೂ ಪರ್ಪಸಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಟೈಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ದಟ್ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೌ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈ ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕನೇ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಗೋಡೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆ ಗೋಡೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾನು ಅವೆರಡು ಟಚ್ ಮಾಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡ್ರ ಮಧ್ಯನೂ ಇರುತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆನೂ ಅದು ಈಕ್ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಈಕ್ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಈಕ್ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರಿತೀರಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಶಬ್ದಗಳು ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದನ್ನ ಮೋರ್ ಜನರಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್
ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಒನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ವೈ ಒನ್ ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಫ್ ಅಂತ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಒನ್ ಈ ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೈ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಫ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡನೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟು ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೈ ಒನ್ ಇದು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಾಗ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಒನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಈಗ ನೀವು ಇದೇ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಈ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಇದು ವೈ ಒನ್ ಇರೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಡೊಮೈನು ಮತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ರೇಂಜು ಇದು ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಗ ಇವೆರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿ ವೈ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ವೈ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಒನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ನಂತರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಅಂದ್ರೆ ಓ ಡಿ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಡಿ ಇಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಪ್ ಟು ಓ ಡಿ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ವರೆಗೆ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಗ ವೈ ಒನ್
ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ let y is equal to f of x be the function anta karitivi iga nimge clear agide anta ankondidini idralli yavudu with x as independent variable andre eradanna variables anta consider martivi independent variable and y as dependent variable y as dependent variable such that such that y1 is equal to dy by dx y2 is equal to d square y divided by dx square and so on comma yn is equal to dn y divided by dxn and so on okay are the successive derivatives anta karithidna successive derivatives entha derivatives ivu iga nan en helide nimge d by dx matte d square divided by dx square idre ordinary derivatives anta helbek nivu idanna ordinary ordinary derivatives ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಡಿಫ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಿದ್ರ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಟು ವೈ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಎಂತ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಗರ್ದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀನಿ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಫೈಂಡ್ the derivatives find the derivatives of find the derivatives of uh, y is equal to x into log of x plus 1 divided by x minus 1 up to up to y1 and y2 istane up to y1 and y2 ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಲಾಗರ್ದಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ವೈ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಈ ವೈ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಟು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಎನ್ ಥರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೆ ನೀವು ಇದೇ ಇದೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನೀಗ ಅದರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಟು ಹಿಂಗೇನು ಬರಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಲಾಗರ್ದಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದುದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದುದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಾಗರ್ದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಆ
and minus of log of x minus 1 and the irate. Idu nano yerdu separate torso rabadu yerdu one day problem only include madi the name. Yerdu discussion and one do logarithm formula in on the product rule of differentiation. Okay. Iga. Idan nano yerdu function agi martini y is equal to x into log of x plus 1 minus of x into log of it is x minus 1 nanta. Nimge yerd function bandangaito. You can call either right side ali nimge y1 and y2 anthano barkamuto, other than you separate again differentiation markabodo. Atwa direct a one day step on a marbodo. Idu ega nimge ready iron the function for the differentiation. Idu hang martirivaga. Ega illi product ide. Other x multiply agide ideke. Illino xo multiply agide. So that product rule use martiri. Product rule n elate d by dx of u into v. Yen is there though? d by d and first into derivative of second plus second into derivative of first and the health way. And re illi u into v dash plus of u dash into v. Ether is the differentiation. Yer do and re u and v are functions of x idaga. Okay. Now illi idke y1 and the calculate marti way. Nivest calculate more kiga yer do derivatives and a candidate. One do y1 is there, inundu y2 is there. So y1 barivaga illi dy by dx anta barithivi andre differentiate the whole equation anna with respect to x maadthire idun maadadaga illi d by dx of x into log of it is x plus 1 aamele minus of d by dx of andre ee derivative anna operate maadthivi eradu kade adu innondu x into log of x minus 1 nide. Illi. Log of x minus 1 nide. So, it eradu kun nivu product rule anna apply maadthi ra. A product rule apply maadda ga e u into v for formal iddi dhanna with respect to x differentiate maadda ga idu eradu e eradu terms u illi eradu barutthe illi eradu barutthe. Ottu nalak terms barutthe nimge. dy by dx is equal to y1 is equal to dy by dx is equal to y1 and the right side will be product rule apply maadhi thira. Idu na u anta thakon 3, idu na v anta thakon 3, idu u anta thakon 3, idu na v anta thakon 3. So, first into differential and the x into log differentiation e nidu il innon formula apply maadhi thira. Log of fx anta and the log of fx anta and the other the differentiation 1 divided by f dash of x anta barithi vadana. Okay. 1 divided by 1 divided by f of x anta barithi vadana. Amal other the composite function idhra matya differentiation barithi vadana. Alli ghe x into 1 divided by x plus 1 na ito. Amal e idhu minus of minus of x into 1 divided by x minus 1 na ito. Iga idhe yen bantho nimi ghe kone ghe x divided by x plus 1 minus of idu x divided by x minus 1 na ito. Ok. Iga idar the LCM tha holdar niyo. Andre x plus 1 into x minus 1 illi x plus 1 andre x square minus x a ito. Amal illi idar the LCM tha gondha ga minus x square and minus x a ito. Ok. Idu nimge y1 anta heđu thay. Illi nimge x square cancel a ito minus of 2x divided by x square minus 1 i to. This is for first order derivative. So, first order derivative y1 bardaga, idhik innon sala differentiation maadidre, niwa adhanna y2 anta thagol bodo. A y2 anta thagol daga, niwa matthan sala differentiating on both sides with respect to x anta bardu, matthya thirga quotient rule apply on dhukko, ekan ril x idhe matthya denominator li x square minus 1 idhe. इतरदो differentiation knowledge जो निमिगे complete अगे कोत्तिर बेको इदना मत्ते नान मुंदोरस्तेन इन्नोंद lecture अल्ली thank you